Hello mga kaibigan sa ating mga viewers at subscribers, kumusta sa inyong lahat? Welcome to my channel. Ang topic na talakayan natin ngayon ay ang conversion ng Y to Delta. Sa ating board mayroon tayong complex circuit at may mga value ng ating limang resistors. At mayroon din tayong supply voltage na 120 volts. At dito, hahanapin natin ang total current. At before natin mahanap ang total current, kailangan nating kunin ang equivalent resistance or total resistance. Sa ating circuit, kung titina nating mabuti, hindi natin ito masusolve ng simpleng series or parallel calculation. Kaya, kailangan nating i-convert from Y to Delta. At ang tanong, nasaan ba ang Y configuration dito? Kung titingnan natin itong tatlong resistor, ito ay pwedeng Y. At dito din sa kabila, ito ay pwedeng Y configuration. Kasi ang Y configuration natin, ganito ang hitsura. Okay. And then, kung i-stretch out natin itong uh, junction ito, ganito ang mangyayari. At pareho lang itong dalawang configuration. At kung i-compare natin ito, equivalent dito sa configuration na ito. So ito ang ating kunin na y configuration para makonvert natin into um, delta configuration at nalukit na natin ang y configuration ipasok na natin ang delta para makonvert na natin into y into delta so sa um, y configuration ito ang node niya tong tatlong node. At dito natin i-connect ang ating delta configuration. So, ito. Isang resistor dito. Ganyan. At ito ang ating RA. Ito ang RV. At ito ang RC. Sa ating nakaraang video, mayroon tayong formula ng Y to Delta Transformation. At since na hahanapin natin ang Delta, so itong RA, RB, saka RC. RA, RB, saka R, C. At dito sa ating mga equation, na-involve dito ang fraction. So, mayroon siyang numerator at saka denominator. At ang numerator sa ating mga equation sa R, A, R, B, saka R, C ay magkapareho lang ang kanila mga numerator. At ang numerator nila ay ang sum total ng sum total ng pair of products ng y configuration. So ganito ang numerator. Itong 3 times 2 plus 2 times 4 plus 4 ohms times 3 ohms. At ang denominator sa bawat equation ay magkaiba. Ang denominator sa RA ay ang 
opposite ng RA. Ano ang opposite ng RA? Itong 4, itong resistor na ito. At ang value ay 4 ohms. So, yan ang denominator. So, patuloy tayo. Equals 2 time, 3 times 2 equals 6 plus 2 times 4 equals 8 and then plus 4 times 3 equals 12 divided by 4 uh, 6 plus 8 plus 12 equals 26 over 4 equals 6.5 ohms ang value ng ating RA. At sa RB, ang kanyang numerator ay pareho lang. So, 26 divide by ano ang opposite ng RB. Ang opposite ng RB ay itong 2 ohms, itong resistor na ito. So, 2 ohms equals, so, 26 divided by 2 equals 13 ohms. So, yan ang value ng RB. At dito naman sa RC, ang numerator niya is 26 at ang denominator ay ang opposite ng RC. Ano opposite niya is itong 3. So, 3 ohms. 26 divided by 3 equals 8.67 ohms. So, yan ang value ng RC. So, Mayroon na tayo mga value ng R, A, R, B, saka R, C. Now, ang sunod nating gawin ay i-redraw natin itong circuit natin. At ngayon mga kaibigan, ito na ang nangyayari sa ating circuit. Galing dito at niredraw natin, ito ang lumalabas. At itong resistor na ito, ito pa rin ang 6 ohms. Ito ay 5 ohms. Ito ay ang ating RA at ang equivalent ng RA is 6.5 ohms. At ang RB, ito ang ating RB. So, ito ay 13 ohms. At sa RC ay 8.67 ohms. So, ito ang figure ng ating pag -redraw. At kung titingnan natin, itong dalawang resistor, itong 6 ohms saka 6.5 ohms ay parallel connection. Ganon din dito, itong 5 ohms saka 13 ohms ay parallel connection. At i -re naman natin ito ulit. At ito ang lumalabas sa pag -re natin mga kaibigan. Ito ay, itong dalawang resistor ay parallel, ito ang dalawang resistor ay parallel din. So, ito ay 6 ohms. Ito ay 6.5 ohms. Ito ay ang 5 ohms. Ito ay ang 13 ohms. At itong resistor na to ay ito ang ating RC. 8.67 ohms. Now, since itong dalawa ay parallel, isusolve natin itong dalawang nakaparallel na mga resistors. 
So, una, isolve natin ito. Ngalanan lang natin ito na Rx. So, parallel connection, 6 times 6.5 divided by 6 plus 6.5 equals 6 times 6.5 is 39 divided by 6 plus 6.5 equals 12.5 so ang ating Rx equals 3.2 ohms so itong value ng ating Rx at ang sunod nating isolve itong dalawang nakaparallel na resistor. Let's say ito ay RY. So, since parallel, isolve din natin ng parallel calculation. 5 times 13 divided by 5 plus 13 equals 5 times 13 equals 65 divided by 5 plus 13 equals 18 equals 3.61 ohms so ito ang value ng RY galing dito sa parallel connection at ngayon i-redraw na naman natin itong circuit natin At sa pag -re redraw natin, ito ang nangyayari. Galing dito, ito ang value ng ating resistor na sinusolve natin ng parallel calculation. So, ang value nitong resistor nito, itong 3.12 ohms. At itong isa ay 3.61 ohms. Ito ay 8.67 ohms. So, ito sinus galing dito, sinusolve natin papunta dito. Itong parallel connection, sinusolve natin punta dito. At itong value na ito, ito ang nilagay natin dito. Itong value din, nilagay din natin dito. So, yan ang mga value galing dito at ito ay nagiging series connection. So, since series, i-add lang natin itong dalawang resistor. At i-re-redraw na naman natin ulit. So, sa pag -re redraw natin, ito ang nangyayari. So, itong dalawang resistor, kung i-add natin, ito ang resulta. So, 3.12 ohms plus 3.61 ohms equals 6.73 in Maclaro. 6.73 ohms. So, yan ang value ng ating resistor na galing dito. Ina-add natin itong dalawang resistor at ito ito pa rin ang 8.67 ohms at kung i-redraw naman natin uli magiging isang resistor na lang ito at ito na ang ating equivalent resistance or total resistance so 100 20 volts. So, ang total resistance natin, since ito ay naka-parallel, isosolve natin yan ng parallel calculation. So, R RT equals R total equals 
6.73 ohms times 8.67 ohms divided by 6.73 plus 8.67 ohms equals so ang um, 6.73 times 8.67 equals 58.35 ohms divided by 6 plus 6.73 plus 8.67 equals 15.4 ohms at ang um, Equivalent resistance natin or total resistance is 58.35 divided by 15.4 equals 3.79 ohms. So, yan ang ating total resistance. 3.79 ohms. Now, mayroon na tayong total resistance at mayroon din tayong supply voltage, makuha na natin ang ating total current IT. So, gamit ang Ohm's Law, IT equals value ng ating supply voltage is 120 volts divided by total resistance 3.5 79 ohms equals calculate natin equals 31.7 amperes or amps so yan ang ating total current 31.7 amps at yan lang ang calculation ng ating Y to delta transformation. So, gamit ang formula at sinosolve natin ang complex circuit. So, yan ang proseso sa pag-solve ng ating circuit. At hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana may naidagdag na naman tayo na kaalaman tungkol sa topic na ito. Please subscribe, comment below, like and share. Shout out to all my viewers and subscribers. Thanks for watching.